इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ एलसी ओसिलेटर एलसी ओसिलेटर के लिए एनर्जी बट लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं एलसी ओसिलेटर क्या होता है अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए आइए समझते हैं एलसी ओसिलेटर के लिए एनर्जी कंसिडर कर लेते हैं ये एल सर्किट है यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में लगाया है यह है इंडक्टर और यह है कैपेसिटर अब यहाँ पर क्या करते हैं इसके पैरल में हम एक बैटरी लगाते हैं यहाँ पर है ये स्विच ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट जैसे इस स्विच को ऑन करते हैं तो करंट यहाँ पर फ्लो होती है और यहाँ पर क्या होता है कैपेसिटर चार्ज होता है इस तरीके से यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है चार्ज स्टोर होता है और यहाँ पर स्टोर होने में एनर्जी खर्च होती है यहाँ पर ये यह चार्ज जब यहाँ पर जाते हैं तो ये वर्क करते हैं और यहाँ पर जो वर्क करते हैं यही एनर्जी के रूप में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है चार्ज स्टोर होता है तो जैसे ही मैंने इसको स्विच को ऑन किया अब ये यह यहाँ पर स्विच क्या है ये एस ऑन है उस सिचुएसन में यहाँ पर करंट फ्लो होती है और कैपेसिटर चार्ज होते जाता है मतलब यहाँ पर चार्ज को स्टोर करता है और एक सिचुएशन आती आती है कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है और यहाँ पर करंट फ्लो होना बंद हो जाता है तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है इसको हम लिखते हैं यू ई इक्वल्स टू होती है यहाँ पर ये वी सी डी क्यू आप देखेंगे जैसे मैं टी टाइम पर इस स्विच को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर डी क्यू चार्ज जाता है और यहाँ पर स्टोर होता है इस तरीके से स्टोर होते जाता है और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होते जाता है वैसे वैसे करंट कम होती जाती है तो आप यहाँ पर देखेंगे चार्ज जीरो से कितना हो गया ये क्यू चार्ज हो गया कितने टाइम में टी टाइम में ये वीसी होता है कैपेसिटर के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज अगर इस वीसी की बात करते हैं तो ये होता है वीसी सी इक्वल्स टू क्यू ओवर सी क्यू होता है चार्ज ऑफ द कैपेसिटर एंड सी होता है कैपेसिटेंस टी टाइम में कितना चार्ज चला गया क्यू चार्ज तो ये इतनी एनर्जी होती है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली तो आप यहाँ यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा ये U इक्वल्स टू जीरो से कहाँ तक Q तक कितने टाइम में T टाइम में Vc की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो आ जाएगा Q ओवर C और यहाँ पर आ जाएगा ये dQ अब यहाँ पर C कॉन्स्टेंट है वन बाई सी और Q क्या कर देंगे इंटीग्रेशन तो यहाँ पर आ जाएगा ये क्यू स्क्वायर बाई टू तो आप यहाँ पर देखेंगे इसकी जो एनर्जी होती है ये होती है U इक्वल्स टू वन बाई टू सी क्यू स्क्वायर इतनी एनर्जी होती है कैपेसिटर में स्टोर जहाँ पर क्यों क्या है चार्ज ऑफ द कैपेसिटर अगर क्यों की बात करते हैं तो इसके लिए लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ड्राइव की थी ये आती है क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नोट और यहाँ पर होता है ये कोस ओमेगा टी इसको हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था ये कैपेसिटर की चार्ज की इक्वेशन होती है जहाँ पर क्यू नोट क्या होता है मैक्सिमम चार्ज होता है तो यहाँ पर आ जाएगा ये U इज इक्वल टू वन बाई टू सी ये और यहाँ पर आ जाएगा Q नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी वैसे ही बात करते हैं इंडक्टर के करस्पोंडिंग एनर्जी तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना है ये वी एल वोल्टेज है तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है यहाँ पर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इसकी एनर्जी यहाँ पर होती है ये यू एल लिख सकते हैं इसको और यहाँ पर अगर बात करते हैं यू एल की तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये वी एल डी क्यू बट यहाँ पर चार्ज नहीं होता यहाँ पर क्या होती है इन द फॉर्म ऑफ करंट होती है मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ पर करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं डी क्यू इज इक्व टू आई डी टी क्यू का इक्वलेंट करंट के फॉर्मूले से वैसे अगर वी एल की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है वी एल इज इक्व टू यहाँ पर होता है आई सॉरी L डी आई ओवर डी टी ये वोल्टेज होता है इसके करस्पोंडिंग किसके इंडक्टर के करस्पोंडिंग वोल्टेज ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये यू एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अब आप यहाँ पर देखेंगे वी एल की वैल्यू कितनी है तो वी एल की वैल्यू हमारे पास में ये रही एल डी आई ओवर डी टी वैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बात कितनी है तो डी क्यू की वैल्यू है आई डी टी इस डी टी से ये डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ये 
यू एल इक्वल्स टू यहाँ पर एल कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन आई डी आई जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर करंट कितनी होती है तो यहाँ पर करंट होती है जीरो से आई तक ये मैक्सिमम करंट है कितने टाइम में टी टाइम में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये आ जाएगा यू एल इक्वल्स टू एल और यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर वाई टू अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगी यू एल इक्वल्स टू वन बाई टू एल आई स्क्वायर वैसे अगर बात करते हैं इंडक्टर के करस्पोंडिंग करंट की तो इसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन ड्राइव की थी यहाँ पर आई थी ये आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी ये लास्ट लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये यू एल इज इक्वल्स टू वन बाई टू एल आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही बात करते हैं कैपेसिटर के करस्पोंडिंग एनर्जी तो वेरी करती है कितनी होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं जब कॉस्ट जीरो होगा तो ये मैक्सिमम होती है और जब कॉस्ट नाइन्टी होता है तो ये मिनिमम होती है यानी कि वेरी करती है वैसे अगर बात करते हैं इंडक्टर के करस्पोंडिंग एनर्जी तो ये भी वेरी करती है ओमेगा टी पर अगर यहाँ पर साइन ओमेगा टी जीरो हो जाए तो एनर्जी क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी बट यहाँ पर अगर ओमेगा टी मैक्सिमम यानी कि फाइव बाई टू हो तो साइन मैक्सिमम होता है एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम होती है इसका मतलब दोनों के करस्पोंडिंग एनर्जी वेरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बट अगर बात करते हैं इंडक्टर सर्किट के लिए या एल सर्किट के लिए कंप्लीट एनर्जी तो ये कितनी होती है ये होती है यू इज इक्वल्स टू यू एल प्लस यू ई अब आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास में यू ई ये रही और यू एल ये रही तो हम इसको दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे वन बाई टू अब आप यहां पर देखेंगे यहां पर कितना है ये तो यहां पर है वन बाई टू कॉमन है और ये हो जाएगा क्यू नोट स्क्वायर ओवर टू सी और यहां पर हो जाएगा ये कोस स्क्वायर ओमेगा टी वैसे अगर बात करते हैं यहां पर तो कितना आ जाएगा ये यहां पर हो जाएगा प्लस एल आई नोट और यहां पर आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी यही होती है कंप्लीट एनर्जी यहां पर एक काम और कर सकते हैं हम इसको यहां से क्यू नोट को कॉमन करने के लिए या तो आई को क्यू की फॉर्म में या क्यू को आई की फॉर्म में कर लेते हैं जिससे हमारे पास में ये एनर्जी एक स्पेसिफिक फॉर्म में आती है बट इसी को हम क्या बोलते हैं कंप्लीट एनर्जी ऑफ द एल सी ओ सिलेटर इसकी बहुत सारी फॉर्म यहाँ पर हो सकती हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है आपका लेक्चर बहुत अच्छे से और एक बात हो रही है ये टोटल एनर्जी क्या होती है कंजर्व होती है कैसे पता लगा जैसे जैसे ये एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे ये कम होगी उसका रीज़न ये है कि साइन और कोस दोनों साथ मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होते हैं जब ये मैक्सिमम होगा उस सिचुएसन में ये मिनिमम होगा और जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा बट ये कंप्लीट सेम रहने वाला है तो यहां पर जो टोटल एनर्जी होती है यू ये क्या होती है कॉन्स्टेंट ये बोल सकते हैं इसको कंजर्व तो आइडियल केस में एलसी ऑसिलेटर में जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है आपको यहां पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है आप अगर चाहें तो इन दोनों टर्म्स को इक्वलेंट कर सकते हैं यहां पर कितना है ये एल आई नोट और यहां पर कितना है ये क्यू नोट ओवर टू सी और ये दोनों कॉन्स्टेंट और ये दोनों इक्वलेंट होते हैं तो दोस्तों इनको अगर हम सेम फॉर्म में कर लेते हैं तो कुछ यही मिलता है मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर ये लेक्चर आपको पसंद है तो लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं और अगर आपको ये लेक्चर पसंद नहीं है तो डिसलाइक ज़रूर करते जाइएगा और दोस्तों अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना इसको मैं अलग से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा थैंक यू शुक्रिया